ফোর্টেন টিউটোরিয়াল পর্ব পুনরাতে সবাইকে আবারও স্বাগত তো আজকে যে বিষয়টি আমরা শিখব সেটা হচ্ছে ধারার যোগফল এখানে যে ধারার যোগফল বিষয় যে সিরিজগুলো আমি দেখাচ্ছি তো এখানে পর্যায়ক্রমিকভাবে বেশ কিছু ধরনের বেশ কিছু টাইপের ধারার যোগফল আমি দেখাচ্ছি তো প্রথমে যে ধারা সরল ধারাটা দেখিয়েছি এরপর বেজের উপরে পাওয়ার থাকলে কি ধরনের যে ধরনের ধারা থাকে সেগুলো যোগফল দেখিয়েছি এখানে আমি একটু ব্যতিক্রমী একটি ধারা দেখাবো এই ধারাটার যে পদগুলি রয়েছে পদগুলো কিন্তু আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে মানগুলো যেমন এখানে একশো তারপরে মাইনাস হচ্ছে নিরানব্বই প্লাস হচ্ছে আটানব্বই মাইনাস হচ্ছে সাতানব্বই প্লাস হচ্ছে ছিয়ানব্বই এভাবে কিন্তু আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে কমতে কমতে এটা মাইনাস ওয়ানে যায় সেসবে তো খেয়াল করলে একটা জিনিস খেয়াল করবো সেটা হচ্ছে এই ধারাটা কিন্তু মানে এটার যে বৃদ্ধি বৃদ্ধি কিন্তু নেগেটিভ বৃদ্ধিটা হচ্ছে মাইনাস ওয়ান প্রথমে ধারাটা লিখে ফেললাম এখানে একশো তারপর হচ্ছে মাইনাস নিরানব্বই প্লাস হচ্ছে আটানব্বই মাইনাস হচ্ছে সাতানব্বই প্লাস তিরানব্বই মাইনাস আফটি এভাবে চলতে থাকবে এখন যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এই ধারাটার একটা সাধারণ পদ আমাকে বের করতে হবে সাধারণ পদ যদি না বের করি সেক্ষেত্রে কিন্তু এটা ফর্মুলা আকারে লেখা যাবে না এই জন্য আমরা একটা কাজ করি এখানে হচ্ছে একশো একশোর সামনে মনে মনে আমরা ধরে নিই প্লাস ওয়ান নিরানব্বই এটাকে আমরা মনে মনে মাইনাস ওয়ান স্টার হচ্ছে নিরানব্বই আমরা লিখে নিই সামনে প্লাস চেন ব্যবহার করি ঠিক একইভাবে আটানব্বই তার সামনে মনে মনে এক ধরি এবং এখানে হচ্ছে মাইনাস ওয়ান স্টার হচ্ছে সাতানব্বই অর্থাৎ যে সিরিজটা দেওয়া আছে এই সিরিজটাকে আমি একটু যোগ চিহ্নের সাহায্যে সাজিয়ে লিখলাম যে চিহ্নগুলো রয়েছে প্লাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান প্লাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান এই আকারে আমি লিখেছি একটি বিষয় খেয়াল করতে হবে চিহ্নের যে পরিবর্তনটা এইখানে হচ্ছে প্লাস পরবর্তীতে আবার হচ্ছে মাইনাস তারপরে হচ্ছে আবার হচ্ছে প্লাস আবার হচ্ছে মাইনাস তার মানে এখানে যে সংখ্যাটি বিদ্যমান রয়েছে তার সাথে কিন্তু চিহ্নটা পর্যায়ক্রমে পরিবর্তন হচ্ছে একবার প্লাস একবার মাইনাস একবার প্লাস একবার মাইনাস এটা একটু খেয়াল করতে হবে এখানে যে ধারাটির টাইপ সেটা হচ্ছে যোগের ধারা তবে চিহ্ন বদল হচ্ছে এটা খেয়াল রাখবো প্রথম পদ কে সমান হচ্ছে একশো এটা হচ্ছে ফার্স্ট টার্ম এবং লাস্টের যে টার্ম সেটা হচ্ছে ওয়ান এই যে এইটা বিবেচনা করতে হবে চিহ্ন না চিহ্ন আমরা বিবেচনা করবো না শুধু যে সংখ্যাগুলো আছে সেগুলো বিবেচনা করব যেহেতু বৃদ্ধি কমে যাচ্ছে এই জন্য এটাকে লিখবো কে সমান কে মাইনাস ওয়ান চিহ্ন চলো একটা বিষয় খেয়াল রাখতে হবে যেহেতু এখানে একবার হচ্ছে প্লাস একবার হচ্ছে মাইনাস একবার হচ্ছে প্লাস একবার হচ্ছে মাইনাস একবার হচ্ছে প্লাস একবার হচ্ছে মাইনাস পর্যায়ক্রমে মানটা কিন্তু পরিবর্তন হচ্ছে তাই এখানে আমরা একটা চিহ্ন চলক ধরে নেব হচ্ছে ওয়ান এবং চিহ্ন চলক ওয়ান ধরে নিছি এবং এটার মান এম এর ভিতরে বসাবো তো এই মানটা আমরা কে সাথে গুন্দা দিব যদি কে সাথে আমি গুণ দিই সেক্ষেত্রে কিন্তু পর্যায়ক্রমে একবার প্লাস ওয়ান একবার মাইনাস ওয়ান একবার প্লাস ওয়ান একবার মাইনাস ওয়ান এভাবে কিন্তু প্রিন্ট হবে আমি একটু প্রোগ্রাম আকারে দেখাচ্ছি তাহলে একটু বুঝতে সুবিধা হবে তো চিহ্ন চলকটা কীভাবে কাজ করে সেটা আমি একটু দেখাচ্ছি যেমন এখানে আমি ধরে নিলাম এম সমান হচ্ছে ওয়ান এটা ধরে নিলাম তো একটা লুপ চালাবো ধরি কে সমান ওয়ান থেকে টেন পি প্রিন্ট স্টার কের মান আমরা প্রিন্ট করব এম এর মান আমরা প্রিন্ট করব যাই হোক তো এখানে লিখলাম এম সমান মাইনাস এম তো এম সমান মাইনাস এম দ্বারা আমরা যে যে বিষয়টা বোঝাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে চিহ্নটা বারবার পরিবর্তন হবে এটা আমি দেখাচ্ছি একটু স্ক্রিনে দেখলে বোঝা যাবে এইখানে একটু আমরা একটু লক্ষ্য করি তো এম সমান মাইনাস এম দ্বারা আমরা কী বোঝাচ্ছি যেহেতু এম এর মান প্রথমে ধরা হয়েছে ওয়ান পরবর্তীতে যখন এম সমান মাইনাস এম ধরা হবে সেক্ষেত্রে মানটা হয়ে যাবে মাইনাস ওয়ান তাকে যখন আবার আমরা মাইনাস ওয়ানকে যদি আবার মাইনাস এম দ্বারা গুণ করি মানে এমকে যদি আবার মাইনাস এম করি সেক্ষেত্রে কিন্তু বারবার চিহ্নটা পরিবর্তন হচ্ছে তার মানে এই অংশটুকুর যে কাজ এম সমান এম এম সমান মাইনাস এম এটার কাজ হচ্ছে বারবার চিহ্ন প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস এভাবে চিহ্নটাকে পরিবর্তন করা তো একটু আর একটু মডিফাই করি যেমন এক থেকে দশ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো আমরা একটু প্রিন্ট করলাম এক থেকে দশ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো প্রিন্ট করি এক থেকে দশ পর্যন্ত এখন আমি চাচ্ছি যে দশ থেকে এক পর্যন্ত সংখ্যাগুলো প্রিন্ট করবো সেক্ষেত্রে কিন্তু ফার্স্টের টার্ম হতে হবে টেন লাস্টের টার্ম হতে হবে কিন্তু ওয়ান এখন কিন্তু দশ থেকে এক পর্যন্ত প্রিন্ট হবে বৃদ্ধিটা দিতে হবে মাইনাস ওয়ান যেহেতু দশ থেকে আস্তে আস্তে কমে যাবে বৃদ্ধিটা মাইনাস ওয়ান দিলাম এখন কিন্তু দশ থেকে এক পর্যন্ত প্রিন্ট হচ্ছে এখন আমি চাই যোগফলটা এরকম হবে টেন তারপর হবে মাইনাস নাইন তারপর হবে হচ্ছে প্লাস এইট তারপর হবে মাইনাস সেভেন এক্ষেত্রে কী কাজ করতে হবে জাস্ট আমরা এখানে এম এর সাথে যে কেটাকে গুণ দিব এবং 
যেহেতু এম এর মান আমরা এখানে ওয়ান ধরেছি প্লাস ওয়ান ধরেছি এই চিহ্নটাকে আমরা রিভার্স করে দেব রিভার্স করে দিলে কিন্তু প্রতি ক্ষেত্রে প্লাস মাইনাস এভাবে সংখ্যাগুলো প্রিন্ট হবে এখন কিন্তু দেখা যাচ্ছে টেন মাইনাস নাইন তারপর হচ্ছে প্লাস এইট মাইনাস সেভেন তারপরে সিক্স তাহলে আমরা আগের যে ধারাটা ছিল এই ধারাটাকে যদি আমি একটু বাড়িয়ে নিই এখানে যদি লিখি একশো মাইনাস ওয়ান এক পর্যন্ত যাবে এবং বৃদ্ধি হবে মাইনাস ওয়ান সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা যে টার্মগুলো আমরা নির্ণয় করতেছি যোগফলটা সেটা কিন্তু আমরা পেয়ে গেছি যে ধারাটা দেখা যাচ্ছে যে এই ধারাটা কিন্তু আমরা উপরের যে ধারাটা উপরের যে ধারাটা সেটা কিন্তু পেয়ে গেছি এখানে এইভাবে জাস্ট এখন যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে সামটা নির্ণয় করবো আমরা যোগফলটা বের করব তো যোগফলটা বের করতে গেলে একটু সামান্য একটু মডিফাই করি তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে যে প্রদত্ত যে সিরিজটা দেওয়া আছে একশো মাইনাস সাতানব্বই এটা কিন্তু আমরা এই অংশ দ্বারা সহজেই পেতে পারবো তো এখানে যে কাজটা আমরা করবো সেটা হচ্ছে এখানে একটা চলক নেই যোগফলটা বের করার জন্য ধরি আইসাম দেখলাম হচ্ছে আইসাম 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 সমান হচ্ছে জিরো ধরে নিলাম এরপর যেখানে রেজাল্টটা প্রিন্ট হচ্ছে সেখানে প্রিন্ট না করে আমরা লিখব সাম আইসাম সমান হচ্ছে আই সাম আইসাম হচ্ছে ইন্টেজার টাইপ ভেরিয়েবল এই জন্য ইন্টেজার সাম আলাদা করে লেখার দরকার নাই তো এখানে চিহ্ন চলক হচ্ছে এম এটার সাথে আমরা কে গুণ দেবো এম স্টারকে এখন যদি রেজাল্ট আমরা প্রিন্ট করে দিই সেক্ষেত্রে কিন্তু সঠিক ফলাফলটা পাওয়া যাবে প্রিন্ট স্টার সাম সমান সামের মানটা প্রিন্ট করে দিচ্ছি আই সাম আই সামের ভিতরে রেজাল্টটা জমা আছে তো এটা কিন্তু আমাদের যোগফল পঞ্চাশ এখানে আরেকটি বিষয় লক্ষ্য করি যে যদি প্রথম তিনটি পদের যোগফল বের করতে চাই প্রথম তিনটি পদ একশো মাইনাস হচ্ছে নিরানব্বই প্লাস হচ্ছে আটানব্বই সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা লাস্টের যে টার্মটা এখানে আটানব্বই কিন্তু উল্লেখ করে দিতে পারি শেষের টার্ম তো এখানে রান করলে ঠিক একইভাবে ফলাফলটা দেখা যাবে এই ছিল আমাদের আজকের টিপসের ধন্যবাদ সবাই